வாழ்வே மாயம் நண்பர்களே வாட்ஸ்அப்பில் வந்த ஒரு தகவலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு தமிழ் திரைப்பட பாடல் கேட்கும் நேரத்தை இந்த பதிவினை வாசிக்க கட்டாயம் ஒதுக்குங்கள் என்றுதான் அவர் கேட்டிருந்தார் படித்து பார்த்தேன் அதிர்ந்து போனேன் அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் வெளியே வராதீர்கள் வீட்டிலே இருங்கள் யாரையும் வீட்டுக்குள் விடாதீர்கள் கற்பனை கூட இப்படி செய்து பார்க்க முடியாது ஒரு சூழல் இப்படி வரும் என்று நோபல் பரிசை வாங்க மறுத்த பிரெஞ்சு தத்துவ விஞ்ஞானி ஜீன் பால் சார்த்தர் எழுதிய மேல முடியுமா நாடக நூலில் ஒரு வரி நரகம் என்பது மற்றவர்கள்தான் பொருளாதாரம் வீழ்ந்துவிட்டது சொந்த நாட்டின் மக்கள் அகதிகள் போல நடந்தே ஊருக்கு திரும்புகிறார்கள் வழியில் பலர் பசியாலும் பட்டினியாலும் வருந்துகிறார்கள் பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு மிகப்பெரிய இடப்பெயர்வு இந்தியாவில் உலகத்தையே தலைகீழாக கவிழ்த்தியது போல மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன இன்னும் நாம் கற்பனையே செய்ய முடியாத அரசியல் மாற்றங்கள் ஓ உலகில் நிகழப்போகின்றன இந்த கஷ்ட காலத்திலும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நாயக பிம்பங்கள் வேஷங்கள் பொய்களெல்லாம் கலைகின்றன கங்கை நதி குடிநீராக மாறுகிறது சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறது மதியம் கிளிகளின் சத்தம் கேட்கிறது இந்த ஏப்ரல் மாத இரவிலும் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் லேசாக குளிர்கிறது தீவிரமான நம்பிக்கைகள் கேள்விக்குள்ளாகின்றன கடவுள் நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு நண்பர் கடவுள் இருக்கிறாரா என்ற சந்தேகம் வருகிறது என்கிறார் நீங்கள் எல்லோருமே பாவிகள் எனவே யாரும் என்னை பார்க்க வராதீர்கள் என்று கடவுளே தன் பண்டிகை காலங்களில் கூட வழிபாட்டு தலங்களை பூட்டச் சொல்லிவிட்டார் என்கிறார் ஒரு முதியவர் இனத்தின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் நாடுகளின் பெயரால் சாதிகளின் பெயரால் நாம் கொண்டிருந்த பெருமைகள் எதுவும் நம்மை காப்பாற்றாது விஞ்ஞானத்திலும் மருத்துவத்திலும் நாம் செய்த கண்டுபிடிப்புகளையெல்லாம் பார்த்து இயற்கை புண்ணகிக்கிறது வல்லரசுகளே தடுமாறுகின்றன தனித்திருப்பதை தவிர தப்பிக்கும் வழிகள் இல்லை முடியாது என்று நினைத்த விஷயங்களில் ஒன்று டாஸ்மாக்கை மூடுவது இன்னொன்று தொலைக்காட்சி தொடர்களை நிறுத்துவது இரண்டுமே நடந்துவிட்டன கவனித்து பார்த்தால் நம் இயல்புக்கு பொருந்தாத எல்லாம் விடைபெறுகின்றன மண்டபங்கள் வரும் வரை நம் திருமணங்கள் வீட்டில் நடந்தன இப்போது திருமணங்கள் எந்த சடங்குகளும் இல்லாமல் திரும்பவும் வீட்டுக்கே வந்து விட்டன கர்ப்பிணிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் இத்தனை டெஸ்ட்டுகள் ஸ்கேன்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம் என்று வலியுறுத்தும் மருத்துவர்கள் இப்போது அதெல்லாம் தேவையில்லை வீட்டிலேயே இருங்கள் என்கிறார் தொற்றுக்காக தவிர்க்கப்படுகிறது என்றாலும் தவிர்க்கப்படுவதால் ஒன்றும் ஆகாது என்ற உண்மையும் அதில் ஒளிந்திருக்கிறது கிராமத்திலிருந்து வந்தவர்கள் கிராமத்துக்கே திரும்பிவிட்டார்கள் மகன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறான் என்று ஒரு மாதம் முன்பு வரை பெருமையாக இருந்த விஷயம் இப்பொழுது பெருமையாக இல்லை மக்கள் பிரச்சனைகளை தீவிரமாக பேசிய வாய்கள் அனைத்தையும் மாஸ்க் மூடிவிட்டது மதம் பற்றி பேசியவர்கள் மலேரா மலேரியா மாத்திரை குறித்தும் கபசுர குடிநீர் குறித்தும் பேசுகிறார்கள் துறை சார்ந்து அறம் தவறியவர்களாக பார்க்கப்பட்ட மருத்துவர்களும் காவலர்களும் தான் உயிரை பணையம் வைத்து முன் வசி வரிசையில் நிற்கிறார்கள் அவர்கள் அதிகம் வராத செய்திகளில் இப்போது அவர்கள் மட்டுமே வரி இருக்கிறார்கள் அகிலத்தையே காப்பதாக எப்போதும் பேசும் அரசியல்வாதிகள் அந்த செய்திகளை பார்த்து கொண்டு வீட்டு விதிக்கின்றார்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்கள் சம்பளத்தில் வெறும் முப்பது சதவீதம் மட்டுமே கொடுத்தது செய்தியாகிறது என்ன சம்பளம் என்று தெரியாத துப்புரவு தொழிலாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று அழைப்பு மணி அடிக்கிறார்கள் வீட்டுக்குள்ளிருந்தே வருகிறது குரல் கேட்கிறது யாரு குப்பை என இவர்கள் சொல்ல இங்கே மட்டும் சமூக இடைவெளி எப்போதும் போல அப்படியே தான் இருக்கிறது ஸ்வீடனில் ஒருவர் தான் சேர்த்து வைத்த பணத்தையெல்லாம் வெளியில் வீசுகிறார் தெருமுழுக்க பொருளும் பணத்தை எடுப்பதற்கு யாரும் இல்லை உங்கள் கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வீடு இருக்கிறது நீங்கள் யாராக வேண்டுமானாலும் இருங்கள் பிரிட்டிஷ் பிரதமராக ஹாலிவுட் நடிகராக மருத்துவராக கூட இருங்கள் எதுவும் முக்கியமில்லை உங்கள் உடலில் எவ்வளவு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம் மதிப்புகள் அனைத்தும் மாறுகின்றன பிரான்சில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயது மூதாட்டி நான் நன்றாக வாழ்ந்து விட்டேன் போதும் அவரை வாழ வையுங்கள் என்று தனக்கு கொடுத்த வெண்டிலேட்டரை முப்பது வயது இளைஞருக்கு கொடுக்க சொல்லிவிட்டு நோயுடன் வீடு திரும்புகிறார் கண்கள் நமக்கு கலங்குகின்றன வெண்டிலேட்டர் இல்லாத தேசத்தில் சொந்த மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக எத்தனை அணு ஆயுதங்கள் யுத்த விமானங்கள் சோப்பு போட்டு கைகழுவுங்கள் என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம் நைஜீரியாவின் மக்கள் நெருக்கம் விருந்த லாக்கோஸ் நகரில் ஒரு முறை சோப்பு போட்டு கைகழுவது கூட ஆடம்பரம் என்கிறது செய்தி 
ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தனியாக இருசக்கர வாகனத்தில் பயணம் செய்து ஒரு தாய் நகரத்தில் இருக்கும் தன் மகனை சொந்த ஊருக்கு அழைத்து வருகிறார் வழியால் துடிக்கும் தன் மனைவியை அறுபத்தி நான்கு வயது கணவர் சைக்கிளில் வைத்து கும்பகோணத்திலிருந்து புதுச்சேரிக்கு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்கிறார் என்ன காரணமோ தெரியவில்லை ஒரு தாய் நல்லதங்கால் போல தன் ஐந்து குழந்தைகளை கங்கையில் வீசுகிறாள் இவையெல்லாம் வெறும் காட்சிகள் அல்ல இனி வெறும் கால குறியீடுகள் பெரும்பாலான நாடுகள் மூத்த குடிமக்களை கைவிட்டு விட்டது உடல் நலம் சரியில்லை என்றால் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது என்ற நிலைக்கு அரசுகள் வந்துவிட்டது என்றால் இனி என்ன நடக்கும் அழுத்தம் தாளாமல் குக்கர் வெடிப்பது போல பல நாடுகளில் புரட்சி வெடிக்கப் போகிறது என்கிறது ஓர் ஆங்கில கட்டுரை திருக்குறளின் ஐம்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தை ஒருமுறை படித்து பாருங்கள் உணவுப் பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒழுங்காக உரிய நேரத்துக்கு கையாளாவிட்டால் நாட்டில் பெரும் உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் பஞ்சாபில் ஆயிரக்கணக்கான டன் கோதுமை அறுவடை செய்யப்படாமல் இருக்கிறது அறுவடை செய்ய வேண்டுமெனில் பீகாரிலிருந்து தொழிலாளர்கள் வர வேண்டும் அறுவடை செய்ததை நிரப்ப மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து கோணிப்பை தொழிற்சாலை திறக்கப்பட வேண்டும் கோதுமை முட்டைகளோடு நா நாடு எங்கும் கொண்டு செல்ல ட்ரக்குகள் வேண்டும் ஒரு ட்ரக் டிரைவர் நூறு ஊர்களை கடந்து செல்ல வேண்டும் எங்கெல்லாம் இறங்குவார் நோய் தொற்று இருந்தால் என்ன நடக்கும் ஒன்றை வென்று வெகுவாக சார்ந்திருக்கும் இந்திய பொருளாதாரத்தில் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாப்பாக அனுப்புவதுதான் எங்கள் முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் என்கிறார் இந்திய குடிமையியல் அதிகாரி ஒருவர் நமது இந்திய பாரம்பரியம் என்பது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கும் என்பதுதான் இதன் கருத்து உங்கள் வாழ்வில் நியமனமானது மரணம் ஒன்றுதான் அதற்கு தயாராகாமல் நீங்கள் எதற்கோ தயாராகிறீர்களே ஏன் என்று புத்தர் கேட்டதையே நோம் சாம்ஸ்கி என்கிற ஒரு அறிஞர் பல வருடங்களாக கிருமி இருந்தும் மருந்து கண்டுபிடிக்காமல் அழகு கிருமிகளை கண்டுபிடிப்பதில் ஏன் கவனம் செலுத்துகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் அவர் கேள்வியிலும் நியாயம் இருக்கிறது தானே இந்த கிருமியின் வளர்ச்சியை பற்றி உலகின் நவீன விஞ்ஞானமும் நவீன மருத்துவமும் யோசிக்காததன் காரணம் பல துறைகள் தனியார் வசம் போனதுதான் என்கிறது புள்ளி விவரம் வாழ்வாதாரங்களை இழந்து எல்லைகளில் நுழைகிற அகதிகளை கொன்று கொண்டிருந்தோம் இன்று எல்லைகள் அனைத்தும் கேள்விக்குறியாகிவிட்டது கேலிக்குறியாகியும் விட்டன அமெரிக்காவிற்கு வியட்நாம் மருந்து அனுப்புகிறது கதவில் இருக்கலாம் கைப்பிடியில் இருக்கலாம் செய்தித்தாளில் இருக்கலாம் பால் பாக்கெட்டில் இருக்கலாம் தும்பினால் மூன்று மணி நேரம் காற்றில் இருக்கலாம் ஒருமுறை இதன் சுற்று முடிந்தாலும் ஆறு மாதங்களில் இதன் மறுசுற்று ஆரம்பிக்கலாம் வதந்திகளும் செய்திகளும் கிருமிகளை விட வேகமாக பரவுகின்றன தொலைக்காட்சிக்கு நாள் முழுக்க பிரேக்கிங் நியூஸ் திகில் படத்துக்கு பின்னணியின் பின்னணி இசையுடன் மனிதர்கள் இறந்த செய்திகள் நல்ல வேளையாக இது பறவைகள் மூலம் பரவவில்லை பறவைகள் மூலம் பரவினால் மனித குலம் பிழைத்திருப்பது கடினம் என்கிறார் ஒரு மருத்துவர் இப்பொழுது வவ்வாள் மூலமும் பரவும் என்கிறார்கள் அமேசான் காட்டில் வசிக்கும் யானோமாமி பழங்குடியினருக்கும் தொற்று பரவிவிட்டது என்கிறது ஒரு செய்தி மருந்தில்லா கிருமிக்கு பயந்து ஒட்டுமொத்த மனித குலமும் பயத்தில் இருக்கிறது இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வீட்டில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் வெளியில் வருகிறார்களே ஏன் கிருமியை விடவும் பசியும் வேலையின்மையும் கொடுமையானது கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக பின்பற்றிய சீனாவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பரில் தொடங்கிய ஊரடங்கை நான்கு மாதங்கள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலில் தான் தளர்த்தினார்கள் அதுவும் கூட முழுமையாக அல்ல கடை வீதிகளில் கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் அலைமோதும் நம் தேசத்தில் இந்த தொற்று கட்டுக்குள் வர எத்தனை மாதங்கள் ஆகும் ஒரு நாள் இரண்டு நாட்கள் கழித்து பின்னர் இருபத்தோரு நாட்கள் தொடர்ந்து பத்தொம்பது நாட்கள் அதன் பின்னர் இது தொடரும் என்கிற நிலையில் என்னென்ன நூல்கள் படிக்கலாம் என்னென்ன திரைப்படம் பார்க்கலாம் என்று சமூக ஊடகங்களில் வருகிற பொழுதுபோக்கு திட்டங்கள் எல்லாம் அர்த்தமற்று போகும் முதல் வாரத்தில் கணவர்கள் படும் அவஸ்தைகள் குறித்து வந்த மீம்ஸுகள் இப்போது குறைந்துவிட்டன குடும்ப வன்முறையும் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறையும் குறித்த செய்திகள் அதிகம் வரத் தொடங்குகின்றன அடுத்த அத்தியாயத்தை இயற்கை எழுதி கொண்டிருக்கிறது ஆட்கள் வேலை செய்கிறார்கள் மாற்றுப்பாதையில் செல்க என்ற அறிவிப்பு சாலையில் இருப்பதைப் போல இயற்கை வேலை செய்கிறது நாம் மாற்று வழிகளை யோசிக்க வேண்டும் பரிணாம விதிகளில் பொருந்தி பிழைத்திருக்கும் விதமாக வரும் ஆண்டுகளில் எல்லாமே மாறப்போகிறது என்பது மட்டுமே சூசகமாக தெரிகிறது அச்சு ஊடகங்கள் விடைபெறலாம் மக்கள் அதிகமாக கூடுகிற வழிபாட்டு தலங்கள் வணிக வளாகங்கள் திரையரங்குகள் இன்னும் பல மாதங்களுக்கு மூடியே இருக்கும் நிலை வரலாம் இதெல்லாம் முடிவுக்கு வரும்போது முதல் இரண்டு இடங்களுக்கு மக்கள் ஆர்வமாக திரும்புவார்கள் ஏனெனில் அந்த இரண்டு இடைகளில் இடங்களிலும் மனித இடைவெளி ஓரளவு சாத்தியம் ஆனால் மூன்றாவதான திரையரங்கு என்னவாகும் யாருமாய் காப்பாற்ற முடியாது என்ற நிலையில் 
பயத்துடன் இருந்தவர்களுக்கு அனைவரையும் காப்பாற்றும் நாயகர்களின் படங்கள் என்ன பொருள் தரும் இணையதளங்கள் வழியாக இத்தனை வாரங்கள் படங்களை பார்த்து பழையவர்கள் திரையரங்குக்கு திரும்புவார்களா இரண்டாம் உலகப் போர் பற்றிய திரைப்படங்களை பார்க்கும் பொழுது அத்தியாவசிய பொருட்களை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிலிருந்து உடனடியாக வெளியேறுங்கள் என்று ஒரு அறிவிப்பு அதற்கு இணையான சூழல் தான் இப்போதும் தற்போதைய வேறுபாடு என்னவெனில் அத்தியாவசியத்தோடு வீட்டுக்குள் இருங்கள் என்பதுதான் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை என்பதை இயற்கை முன்மொழிந்து விட்டது தொழில்நுட்பம் அதை வழிமொழிய போகிறது சமீப வருடங்களில் நுகர்வு கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக மினிமலிசம் என்ற ஒரு கருத்து உலகம் முழுவதும் பரவி வருகிறது கடந்த ஒரு வருடத்தில் எதை நீங்கள் பயன்படுத்தவில்லையோ அது உங்களுக்கு எப்போதும் பயன்படாது எனவே அதை தூக்கி எறியுங்கள் பொருட்களை துடைக்க பொருட்களை ஒழுங்கு செய்ய என்று உங்கள் ஆயுளை பொருட்களிடம் செலவழிக்காதீர்கள் என்பதுதான் அதன் கோட்பாடு சிறுக கட்டி பெருக வாழ் என்று தமிழில் சொல்லப்பட்ட மிகவும் அருமையான விஷயம்தான் இந்த நேரத்தில் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பிறந்த நாள் வந்தது நண்பர்களை அழைத்து கேக் வெட்டி பெரும் கொண்டாட்டங்கள் நடத்துவது சாத்தியமில்லை என்பதால் குழந்தைகள் வாழ்த்து அட்டைகள் கைகளா வரைந்தார்கள் கேக் இல்லை கூடிய மருந்து கைதட்டி வாழ்த்து சொன்னோம் முந்தைய பிறந்த நாட்கள் எல்லாம் நிழல் படங்களாக எங்களது ஹார்ட் டிரைவில் இருக்கிறது இந்த பிறந்த நாள் முழு வாழ்க்கைக்கும் மனதில் இருக்கும் பிறரை பார்த்து பிறது எடுத்த போலியான கொண்டாட்டங்கள் அனைத்தும் விடைபெறுகின்றன குப்பையான உணவுகள் போய் வீட்டு சமையலில் கீரையும் மிளகு ரசமும் சேர்ந்து விட்டது நாகரீகம் என்ற பெயரில் நாம் மறந்த மரபுகள் அனைத்தும் ஒரு கிருமி நமக்கு திருப்பி தந்து விட்டது இத்தனை நாளும் பணத்தின் பின்னால் அதிகாரத்தின் பின்னால் பெருமைகளின் பின்னால் நீங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தால் உங்கள் சக்கரங்களை உடனடியாக நிறுத்துங்கள் உங்கள் அருகில் ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது அதில் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் உங்கள் ஓட்டம் இவர்களுக்காகத்தான் எனில் அவர்களின் உண்மையான தேவை என்ன எதிர்மறை உணர்வுகளும் பயமும் அவநம்பிக்கையும் சூழ்ந்த இந்த கடினமான நாட்கள் சீக்கிரமே முடிந்துவிடும் இதுபோல பல நூறு தொற்றுகளை பார்த்த மனித குலம் இதிலிருந்தும் ஆரோக்கியமாக மீண்டு எழுந்து விடுவோம் இது மாதிரியான தனிமை உங்கள் வாழ்நாளில் திரும்ப வரப்போவதில்லை எனவே எனிவே எவர்வே தனித்திருங்கள் இனித்திருங்கள் பல வருடங்கள் கழித்து இதையெல்லாம் நம் சந்ததியினருக்கு ஒரு கதையாக சொல்ல முடியும் தொற்று தொடங்கிய முதல் வாரத்தில் பக்கத்து வீட்டில் ஒன்று நடந்தது ஆண்டன் செக்கோ பார்த்திருந்தால் பால் பாக்கெட் ஒரு என்று ஒரு சிறுகதை எழுதியிருப்பார் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் முகத்தில் துணியை கட்டி கொண்டு கதவில் இருக்கும் பால் பாக்கெட்டை கைப்படாமல் ஒரு குச்சியின் உதவியால் எடுத்து எப்படி மஞ்சளும் உப்பும் கலந்த வாளியில் போட்டார் என்பதுதான் கதை இதுபோல என் வீட்டின் மாடியிலிருந்து தக்காளி வாங்கிய கதையும் இருக்கிறது கடுமையான நெருக்கடிக்குள் தான் காமெடி இருக்கிறது என்று சார்லி சாப்ளின் சொல்லுவார் நெருக்கடி மிகுந்த இந்த நாட்களை மன அழுத்தம் இல்லாமல் எளிதாக கடந்து வருவோம் இந்த சூழலில் நமக்கு தேவை நம்பிக்கை சக மனிதனுக்கு நம்பிக்கையையும் நம்மால் முடிந்ததையும் கொடுப்போம் ஸ்பார்டகஸ் நாடகத்தில் மண்ணிலிருந்து வந்தேன் மண்ணுக்கே திரும்புகிறேன் என்று ஒரு வரி வரும் அதன் வெவ்வேறு அர்த்தங்களை நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் நமக்கான உணவை நாமே உருவாக்கும் அளவுக்கு ஒரு தற் தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க முடிந்தால் போதும் எத்தகைய வீழ்ச்சியில் இருந்தும் நம்மால் மீண்டு எழுந்துவிட முடியும் என்கிற நம்மாழ்வாரின் இயற்கை விவசாயம் குறித்து படித்து கொண்டிருந்தேன் இந்த பேரிடரை முன்வைத்து மரபு சார்ந்த வாழ்வை மண் சார்ந்த விவசாயத்தை மரபு சார்ந்த மருத்துவத்தை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும் நம் கலாச்சாரம் சார்ந்த எளிமையான வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் தனித்திருப்போம் கைகளை கழுவிக்கொண்டே இருப்போம் ஏனெனில் நம் கைகளில் கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் இருக்கிறதோ இல்லையோ பல வருடங்களாக நாம் மண்ணோடு மண்ணாக கொன்று புதைத்த நம் இயற்கையின் இரத்தம் தீரா கரையுடன் தீலுடன் இருக்கிறது நன்றி வாழ்வே மாயம் அன்புடன் முத்து பாரதி